ഹായ് എവരി വൺ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓവർവ്യൂ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ സിലബസിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയും എന്നിട്ട് അത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ രണ്ട് എക്സാംസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആദ്യം ജിയോ ടെക്നിക്കലിൻ്റെ ഒരു എക്സാം എഴുതി അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഹൈഡ്രോളിക്സിൻ്റെ അല്ലെ ഹൈഡ്രോളിക്സ് ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതിയവരും ഉണ്ടാവും ഇനി അത് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്തവരും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് എക്സാമിൻ്റെ അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു ശനിയാഴ്ച നടക്കാൻ പോകുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അതിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഇന്നും നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് മെനക്കെട്ട കിട്ടാവുന്ന ഒരു എക്സാം തന്നെ ഉള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് മാർക്കേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ സിലബസുകാർക്ക് അത് നാൽപ്പത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് മാർക്കായിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് മുന്നത്തെ സിലബസിൽ അതായത് റിവിഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഓക്കെ റിവിഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇത് ശരിക്കും രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ എസ് ഫോറിലും എസ് ഫൈവിലും ഉള്ള രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് എന്നായിരുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യു എസ് ക്യു എസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ എസ് ഫോറിൽ ക്യു എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റും എസ് ഫൈവിൽ ക്യു എസ് ടു ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സബ്ജക്റ്റ് കോഡ് എത്രയാണ് ഫോർ സീറോ വൺ ത്രീ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എസ് ഫോറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യു എസ് വണ്ണിലത്തെയും ക്യു എസ് ടുയിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്യു എസ് വൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യു എസ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ധാരാളം നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യു എസ് വൺ ആയാലും ക്യു എസ് ടു ആയാലും കുറേ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് ക്യു എസ് വണ്ണിൽ അതുപോലെ തന്നെ ക്യു എസ് ടുവിലും ഉണ്ട് കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും ആദ്യം പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പാസ്സാവാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുകയാണ് ഒന്നുമില്ല പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കത്തേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് മൊത്തം പഠിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട പഠിച്ചാൽ നിന്നാൽ അത് തീരൂല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാലോ സിലബസിൻ്റെ ഒരു മൊത്തം ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു എഴുപത് ശതമാനം മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സാം എത്ര മാർക്കിനാണ് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിനാണ് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൻപത് മുതൽ അൻപത്തഞ്ച് മാർക്ക് വരെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം സിലബസ് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഏത് പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാ
അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എൻജിനീയേഴ്സിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം മെറ്റീരിയലുകൾ വേണം അത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വേണം എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് അത് പ്രിയർ ആയിട്ട് ആ സൈറ്റിലോട്ട് അത് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഓക്കെ അപ്പൊ അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മുറിയുള്ള വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്ട് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ് നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടാം എന്നതാണ് ആ ഒരു നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റുകളാണ് ഓക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് അപ്പൊ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ടൈപ്സുകൾ ഉണ്ട് കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ അതിൽ വരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് അപ്പൊ അത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചോദിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് വരാം ഇനി മൊഡ്യൂൾ ടു മൊഡ്യൂൾ ടു റൈറ്റ് അനാലൈസിസ് ആണ് റൈറ്റ് അനാലൈസിസ് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ ആയ ഫോം ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാധാരണ തരാറുള്ളത് പ്രോബ്ലംസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയലിന്റെ ക്യാഷ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ലേബറിന്റെ ഒക്കെ റേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐറ്റം ഓഫ് വർക്കിന്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് വർക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള എമൗണ്ട് കാണാനായിട്ടാണ് ഇതിൽ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻസുകൾ കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാം ഇനി മൊഡ്യൂൾ ത്രീ നോക്ക് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പ്ലാൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പ്ലാൻ തരും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സാധാരണ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് തരാറുള്ളത് എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ കുറെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ ചോദിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെയും കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്കുകൾ കൂടെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ഇനി മൊഡ്യൂൾ ഫോർ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ എന്തായിരുന്നു വാല്യുവേഷൻ ഇപ്പൊ നിലവിലൊരു ബിൽഡിംഗ് സൈറ്റിൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ വാല്യു എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അത് അതിന് വേറെ ഒരാൾക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുക അതിന്റെ മെത്തേഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വാല്യുവേഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു നാല് മൊഡ്യൂൾസിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു സബ്ജക്ടിൽ ഇനി ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം അപ്പോ ആദ്യം നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ വൺ പറയാം ഓക്കെ മൊഡ്യൂൾ വൺ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പെർപ്പസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പെർപ്പസ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ അതെന്താന്ന് ചിലപ്പോ ചോദിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഒന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റും പിന്നെ വരുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റും ആണ്
ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ കുറെ മെത്തേഡ്സുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ മെത്തേഡ്സുകൾ എല്ലാതും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഏതാണ് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സുകൾ ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഒന്ന് ട്രപ്പിസോഡൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ട്രപ്പിസോഡൽ മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് മിഡ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് മീൻ സെക്ഷൻ മീൻ സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് പിന്നെ പ്രിസ്മോയിഡൽ മെത്തേഡ് പ്രിസ്മോയിഡൽ മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും മെത്തേഡുകളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ എല്ലാത്തിന്റെയും വീഡിയോസ് വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ക്യൂ എസ് വണ്ണിൽ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ക്യൂ എസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ എർത്ത് വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ തരും ഓക്കെ ടേബിളിൽ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്നേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തരും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് സിയിൽ വരുന്ന നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഏഴ് മാർക്കിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു എർത്ത് വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് വർക്ക് വോളിയം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സിലാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ തിയറി ആയിട്ടും ചോദിക്കാം പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം വൈസിലും ചോദിക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗിന്റെ പെർപ്പസ് ചോദിക്കാം ഇതൊക്കെ തിയറി പോർഷൻ ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷനും ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷനും തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഈ ഒരു ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് തിയറിയും ചോദിക്കാം പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാം രണ്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എർത്ത് വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷന് തിയറി ആയിട്ടും ചോദിക്കാം പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാം പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് എന്തായാലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവും അത് ഗ്യാരണ്ടി ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും മിനിമം ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു എർത്ത് വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ടു നോക്കാം അപ്പൊ മൊഡ്യൂൾ ടു നോക്ക് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൊഡ്യൂൾ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് അനാലൈസിസ് ആണ് റേറ്റ് അനാലിസിസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പെർപ്പസും ഇമ്പോർട്ടൻസും പെർപ്പസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് പഠിക്കാം തിയറി ആയിട്ട് അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ തിയറിയിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലീഡ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് ലീഡ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കും എന്താണ് ലീഡ് എന്താണ് ലിഫ്റ്റ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഓവർ ഹെഡ് ചാർജസ് ഓവർ ഹെഡ് ചാർജസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ലേബറിന്റെ ഒക്കെ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എമൗണ്ട് റേറ്റ് തന്നിട്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഒരു യൂ പെർ യൂണിറ്റ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അല്ലെ പാർട്ട് സിയില് അല്ലെ അഞ്ചാമത്തെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് സിയിൽ പാർട്ട് സിയിലത്തെ അഞ്ചാമത്തെ അതുപോലെ തന്നെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ആ ഒരു മെത്തേഡ് കാണാം അല്ലെ വർക്ക് ഔട്ട് ദ റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആർ ആർ മേസൻറി ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആറാമത്തതിൽ അത് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒരു ഇതുപോലെ
നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുക തിയറി ആയിട്ട് അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർ വ്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഷുഗർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷുഗർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം അത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എൻ്റെയർ സിലബസിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ ആ ടേബിൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് അന്തം വിട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനും ആണ് ഈ ഒരു ക്യൂ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും ചോദിക്കും ഈ മൊഡ്യൂൾ ടു എന്ന് പ്രോബ്ലം വൈസ് ആയിട്ട് ഇത് എന്തായാലും ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തിയറി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാതും തന്നെ പഠിക്കണം പിന്നെ അതിന് പുറമെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ലീഡ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് ഇതും മുന്നത്തെ വർഷ മുൻ വർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മൊഡ്യൂൾ ടുവിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി മൊഡ്യൂൾ ത്രീ നോക്കാം അപ്പൊ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു കുറച്ച് വലിയൊരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്ന് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ്സുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്ന് സെൻ്റർ ലൈൻ മെത്തേഡ് ആണ് സെൻ്റർ ലൈൻ മെത്തേഡ് പിന്നെ വരുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ലോങ് വാൾ ഷോർട്ട് വാൾ മെത്തേഡ് ലോങ് വാൾ ഷോർട്ട് വാൾ മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ലോങ് വാൾ ഷോർട്ട് വാൾ മെത്തേഡ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വാൾ മെത്തേഡ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് വാൾ മെത്തേഡ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് അത് ഇൻ ടു ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ടു ഔട്ട് മെത്തേഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഏതൊരു രീതിയിൽ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം ലോങ് വാൾ ഷോർട്ട് വാൾ മെത്തേഡ് ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് രണ്ട് രീതിയിലും ചിലപ്പോൾ ചോദ്യ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയൂ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് വാൾ ഷോർട്ട് വാൾ മെത്തേഡ് പ്രകാരമാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സും പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ മുതൽ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ അല്ലെ എന്താ എക്സ്കവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് തറക്കിടാൻ വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം മണ്ണെടുക്കൂലേ അല്ലെങ്കിൽ തറ കയറൂലേ അതിനാണ് എക്സ്കവേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെ മണ്ണെടുത്തിട്ട് എക്സ്കവേഷൻ മുതൽ സ്ട്രക്ചറൽ വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആർ സി സി സ്ലാബ് വർക്ക് വരെ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ വർക്ക് കേട്ടോ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ വർക്ക് എന്ന് പറയാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്ലാബ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രക്ചറൽ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി അടുത്ത വർക്ക് എന്താണ് ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് ആണ് അല്ലെ ഫിനിഷിംഗ് വർക്കുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിലെന്തൊക്കെ വരിക ഫിനിഷിംഗ് വർക്കിൽ എന്തൊക്കെ വരും പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വരും അല്ലെ ചുമര് തേക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറയാം തേച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൈറ്റ് വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റിങ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഫ്ലോറിംഗ് അല്ലെ ടൈൽ ആണെങ്കിൽ ടൈല് മാർബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഇനി വേറെ വല്ല സംഗതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ വർക്കിന്റെയും ഫിനിഷിംഗ് വർക്കിന്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുക കുറെ പ്ലാനുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ആ പ്ലാനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ നോക്ക് മോഡൽ ക്വസ
ഇപ്പൊ സീലിങ്ങും നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ക്യു എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഇനി ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിന് പുറമെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സാധാ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷന് പുറമെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് നോക്ക് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് റൂഫ് വർക്ക് റൂഫ് വർക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ചോദിക്കാം പിന്നെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ടർ ടാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ വെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ മേസണറി വെല്ല് എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ചോദിക്കാം പിന്നെ റോഡ് വർക്കിന്റെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ റോഡ് വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കൾവർട്ട് കൾവർട്ട് തന്നെ വിത്തൌട്ട് സ്പ്ലേഡ് വിങ് വാൾ ആണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് റീറ്റേണിംഗ് വാൾ അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് റൂഫ് വർക്ക് ഉണ്ട് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഓപ്പൺ വെല്ല് അങ്ങനെ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിംഗ് എസ്റ്റിമേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതിന് പുറമെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഈ ഒരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാം സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഇപ്പൊ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പാർട്ട് സീൽത്തെ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഓക്കെ ആ ഒരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന്റെ എർത്ത് വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പി സി സിയും കാണാനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു റീറ്റേണിംഗ് വാൾ റീറ്റേണിംഗ് വാൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ അത് പഠിക്കുക കഴിഞ്ഞതും പഠിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റൂഫ് വർക്ക് റൂഫ് വർക്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ള റാഫ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ പെർളീൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലെങ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് വാൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ വെല്ല് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന ഈ ഒരു റോഡ് വർക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ തൽക്കാലം നോക്കണ്ട ഇനി ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ പക്ഷെ അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് മുൻ വർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് പറ്റൂല കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ റീറ്റേണിംഗ് വാൾ കൾവർട്ട് റോഡ് വർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ റൂഫ് വർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ക്യു എസ് ടുവിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് അഞ്ചാമത്തെ സെമസ്റ്ററിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും റീറ്റേണിംഗ് വാളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കൾവർട്ടും കൾവർട്ട് അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ അടുത്ത റോഡ് വർക്ക് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി ഈ കൾവർട്ടിന്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് റൂഫ് ആണ് കേട്ടോ റൂഫ് വർക്ക് നോക്കുക എന്നിട്ട് കൾവേർട്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കുക റീറ്റേണിംഗ് വാൾ നോക്കുക റൂഫ് വർക്ക് നോക്കുക എന്നിട്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് പഠിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്യൂ എസ് ടുവിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് ഉണ്ട് വേറൊരു ചാനലുണ്ട് ആ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് റഹീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ കോളേജിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാറിൻ്റെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും റീറ്റിൻ വേൾഡായാലും സ്ലാബ് കൾവേർട്ട് ആയാലും സെറ്റ് ടാങ്കിൻ്റെതൊക്കെ ആയാലും അത് ത്രീ ഡി ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേരും തന്നെ പേരും ഇത് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് റഹീസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോ
ചെറിയ ചെറിയ ടേംസുകൾ ഉണ്ട് അത് തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പം അത് തിയറി ആയിട്ട് എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസും അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസും ഇതിൽ നിന്ന് വരും ഓരോ മെത്തേഡ്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസുകളുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷേ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് വാലുവേഷൻ്റെ മെത്തേഡ്സുകൾ വാലുവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാലുവേഷൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം മെത്തേഡ്സുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ചോദിക്കാം തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളും ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് ഒരു വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് റെൻറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെൻറ്റ് ഫിക്സേഷൻ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റെൻറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസുകളുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുക പർപ്പസ് ഓഫ് വാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് പർപ്പസ് ഓഫ് വാലുവേഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാനിത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പറയാൻ കാരണം മുന്നത്തെ ക്യൂ എസ് ടുവിന്റെ ചോദ്യ പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പറിലും കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അപ്പൊ ഇത് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക ഇനി അത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മാർക്ക് വെറുതെ കളയണ്ട ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻസ് ഇത് തിയറി ആയിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് അത് ചോദിക്കും അപ്പം അത് കൊടുത്ത് ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സിങ്കിങ് ഫണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രോബ്ലം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇതിൽ നമുക്കൊന്നും ഒഴിവാക്കാനില്ല കാരണം അത്രയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഈ ഒരു പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക വാലുവേഷൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റണ്ട് ഫിക്സേഷൻ്റെ മെത്തേഡ്സുകൾ ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ എല്ലാ മൊഡ്യൂളും തന്നെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മൊഡ്യൂളിനാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജി ടി ടിയുടെ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്തായാലും അതുപോലെ ഹൈഡ്രോളിക്സിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ആയാലും നിങ്ങൾ ഏത് മൊഡ്യൂളിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പേജ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ആ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ആറ് മാർക്കിനാണ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലാണെങ്കിൽ അത് മുപ്പത്താറ് മാർക്കാണ് നോക്കണം ഇരുപത്താറാണ് ഒന്ന് മുപ്പത്താറാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ എന്താണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ അത് മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് ഇനി മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അത് വെറും ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർക്കാണ് ടോട്ടൽ ഉണ്ടാവുക ഓവർ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ അടക്കാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഓവർ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ അടക്കം വരുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർക്കാണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ പേപ്പർ മാക്സിമം സെവൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മാർക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിന് വരുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനമാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീക്ക് അത് മുപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനമാണ് അതേസമയത്ത് മൊഡ്
ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫിഗർ ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ താഴെ ഏറ്റവും താഴെ എന്താ ഉണ്ടാവുക സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പി സി സി ഉണ്ടാവും പി സി സിയുടെ മേലെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും ഫൗണ്ടേഷന്റെ മേലെ ബേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ആ ബേസ്മെന്റിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ വാൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ വാൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ലിൻഡൽ കൊടുക്കും അല്ലെ ലിൻഡലിന്റെ മുകൾക്ക് വീണ്ടും വാൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിനുശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിൻഡലിനോട് ചേർന്ന് ചിലപ്പോൾ സൺഷെയ്ഡ് കൂടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ സൺഷെയ്ഡ് കൂടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിന് മേലെ ഈ ഒരു ആർ സി സി സ്ലാബ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതിൽ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ബേസ്മെന്റിന്റെ മുകളില് ബേസ്മെന്റിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് ബോർഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ എഴുതി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് ഇതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെ ഇതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇത് പി സി സി ആണ് അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് വരിക ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇനി ഫൗണ്ടേഷന്റെ മുകളിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന്റെ മുകളിലേക്ക് എന്തുണ്ടാവും ബേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനും ബേസ്മെന്റും നമ്മൾ ആർ ആർ മേസൻറി എന്നാണ് പറയാം ആർ ആർ മേസൻറി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ കരിങ്കൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേസ്മെന്റിന് മുകളിൽ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സിന്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഉണ്ടാവും ബ്രിക്ക് വർക്ക് അല്ലെ ഇനി ആ ബ്രിക്ക് വർക്കിന്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മേലെ ലിൻഡലുകൾ ഉണ്ടാവും ലിൻഡൽ സൺഷെയ്ഡ് പിന്നെ അതിന് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്ന റൂഫ് സ്ലാബ് റൂഫ് സ്ലാബ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലിൻഡൽ സൺഷെയ്ഡ് ആൻഡ് റൂഫ് സ്ലാബ് എന്തായിരിക്കും എന്ത് വർക്കാണ് കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയും ആർ സി സി വർക്ക് എന്നാണ് പറയാം ആർ സി സി വർക്ക് അല്ലെ റെയിൻ ഫോഴ്സ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചറൽ വർക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതെല്ലാം സ്ട്രക്ചറൽ വർക്ക് ആണ് കേട്ടോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രക്ചറൽ വർക്ക് ഇനി അതിനുശേഷം ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഫിനിഷിംഗ് വർക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേനോ ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്ററിങ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൽ വാൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഉണ്ടാവും സീലിംഗ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വരുന്നതാണ് എന്താ പെയിന്റിങ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറിംഗ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഫിനിഷിംഗ് വർക്കിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ ഈ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും എന്തായാലും ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എടുത്ത് പ്ലാസ്റ്ററിങ് പഠിക്കുക എല്ലാത്തിന്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി അങ്ങനെ കാണുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക അതാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഇതിലും നമുക്ക് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലംസുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വാല്യുവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്ന സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഡീറ്റൈനിങ് വാൾ കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വേറെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുന്നേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സിവിൽ ഷോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിലും സാറ് ഓരോ നാല് മൊഡ്യൂളും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം അത് കാണുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അയച്ചേരുന്ന ലിങ്ക് വീഡിയോസിന്റെ ലിങ്ക്സ് കൂടെ കാണുക കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കുക ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക നമ്മുടെ ഒന്നുകൂടി പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ടു ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് അല്ല ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് നാളെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെമസ്റ്ററത്തെ എക്സാമുകൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട്